মহান মুক্তি যুদ্ধ আমাদের অহংকার বীর মুক্তি যোদ্ধারা আমাদের প্রেরণা গৌরবের ধন আমরা পথ চলি মহান মুক্তি যুদ্ধকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চলতে দিন গিয়ে মাস ছয় মাস থেকে বছর ঘুরতে থাকে রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি সহ সব জায়গা যুগ যুগ ধরে রাজনীতি সংজ্ঞায় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আদতে সেই জনগণ কতটুকু ভাগ পায় রাজনৈতিক চর্চায় নতুন নতুন জোট রাজনীতির মেরুকরণ ভোটের খেলায় কি প্রভাব ফেলবে মিলবে কি সমীকরণ কি ভাবছেন নেতারা জনগণই বা কি চিন্তা করছেন স্বাগত ডিবেট টুনাইটে আপনাদের সাথে আছি আমি সোনিয়া হক আমার সাথে আজকে আলোচনার জন্য আমার অতিথিরা এরই মধ্যে স্টুডিওতে যুক্ত হয়ে গেছেন আমার সাথে আজকে আলোচনায় আছেন অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা নারায়ণগঞ্জ বিএনপির সাবেক সভাপতি দু সালে বিআরটি এর চেয়ারম্যান ছিলেন পেশায় তিনি একজন আইনজীবী আমার সাথে আজ আরও যুক্ত হয়েছেন রুহিন হোসেন প্রিন্স সিপিবির সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন তিনি আমার সাথে আরও আছেন আহমদ হোসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পঞ্চমবারের মতো সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত আহমদ হোসেন সিলেট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকে ডিবেট টু নাইট আজকে আলোচনার আজকে আলোচনার বিষয় যেটি রেখেছি সেটি হলো রাজনীতিতে যে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন কর্মসূচি চলছে বা নির্বাচনকে ঘিরে আমরা যদি বলতে চাই প্রস্তুতি চলছে আসছে নির্বাচনকে ঘিরে সেটি কেমনভাবে কিভাবে চলছে এবং সেটি সকল দলই দাবি করছে যে জনসম্পৃক্ত কর্মসূচি তারা দিচ্ছে কতখানি সেটি জনসম্পৃক্ত হচ্ছে বা জনগণের মন বুঝে হচ্ছে আপনাদের তিনজনের কাছেই জানতে চাইবো আমি শুরুটা করতে চাই অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার আপনাকে দিয়ে ঢাকা ছেড়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে এখন আমরা দেখছি উপজেলা পর্যায়ে এবং আজকে বোধ হয় সারা দেশেই আপনাদের কর্মসূচি ছিল পদযাত্রা কর্মসূচি ছিল এবং আপনারা নীরব পদযাত্রা কর্মসূচিতেই আছেন যেমনটা মনে হচ্ছে বা ধারণা করা হচ্ছে যে ঢাকা থেকে যেহেতু সারা দেশে এখন আপনাদের কর্মসূচি ছড়িয়ে গেছে আপনাদের বরাবর সরকার সরকারের বিরুদ্ধে বা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি ছিল যে আপনাদের কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হয় না কি মনে হয় কিছুটা তো সরে আসা চাই সেই বিসমিল্লাহ রহমান সম্মানিত আলোচক বৃন্দ এবং সঞ্চালক এবং দর্শক সত আসসালাম আলাইকুম আপনি যা যেটা দিয়ে শুরু করছিলেন আপনার এই আলোচনার মূল থিম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাকে যে যেভাবেই নিয়োগ যেভাবেই বলুক যেভাবেই লেখুক আমার ব্যাখ্যাটা হলো মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাটা হলো ভোট ও এবং ভাতের অধিকার এবং এই ভোট এবং ভাতের এই দুইটা অধিকার থেকে মানুষ এখন বঞ্চিত সাধারণ গণ মানুষ বঞ্চিত এক শ্রেণীর লোক ভালো আছে যারা সরকারি ঘরনার লোক যারা সরকারের এক ব্যাংকের ডিফল্টার আরেক ব্যাংকের ডাইরেক্টর ওই পরিবার ভালো আছে সরকারের বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক পরিবেশ অবস্থার মধ্যে যারা আছে তারা ভালো আছে সরকারের যে এমপি আছে এমপি এমপি এবং এমপি সারাউন্ডেড লোকজন খুব ভালো আছে তারা মুক্তিযুদ্ধের যে সুফলটা সেটা পাচ্ছে কিন্তু গণ মানুষ সাধারণ মানুষ সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে সুফলটা সেটা পাচ্ছে না ভোট এবং ভাতের যে অধিকার সেটা হলো ভোট তো এখন আর এটা ইতিহাসের মধ্যে চলে গেছে যে ভোট আগে এইভাবে হইতো ভোট এখন এইভাবে হয় দিনে ভোট রাত্র হয়ে যায় গিয়ে এই ধরনের সিস্টেম ঢাকা বারে যে ভোট হইল এই তাদের যে অভিযোগ সেই অভিযোগে দেখা যায় যে এক হাজার ভোট ব্যালট বাক্স আগেই বইরে ফেলছে পরের দিন আর এই বিএনপি আর নির়বাচনে যায়নি বলা হয় যে দেশে আইনের শাসন চলছে আইনের শাসন আছে ওই সরকারের জন্য না সরকার বিপক্ষ লোক যারা আছে তাদের জন্য আইনের শাসন বলতে যেটা আইনের শাসন আছে কিন্তু আইনের সুশাসনটা নাই আপনি দেখেন টেলিভিশনটা আপনাদের মিডিয়াতে যে জিনিসটা দেখায় বাণিজ্য মন্ত্রী বলতেছে যে রোজার মধ্যে কোনো ই হবে না এই দাম বাড়বে না দাম যা আছে দাম বাড়বে না কিন্তু টেলিভিশনটা খুললেই সেখানে দেখেন যে যারা ক্রেতা এবং যারা বিক্রেতা তারা বলতেছে দিন দিন মুরগির দাম বাড় মাংসের দাম বাড়তেছে এই সবাই বাড়ার তো বোধ হয় পরশু দিন 
এই এই উপলক্ষে মাংসের দাম বেড়ে গেছে মুরগির দাম বেড়ে গেছে এখন তো সবজির সিজন তারপরে সবজির দাম বেড়ে গেছে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে মন্ত্রী তার স্টেটমেন্টে বলেন যে যে কোনোভাবেই হোক ইয়ের দাম বাড়ানো হবে না জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না কিন্তু সাধারণত মানুষ তো এই জিনিসটি চাইছিল যে পেট ভরে দুটো ভাত খাবে এবং তারা শান্তিতে তাদের অধিকারটা বাস্তবায়ন করতে পারবে উনিশশো একাত্তর সনে আমাদের দেশ স্বাধীন হয় এবং এক বছরের মাথায় দেশ একটা সংবিধান পায় সেই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে আন্ডার আর্টিকেল ছাব্বিশের থেকে চৌচল্লিশ পর্যন্ত যেই অধিকারগুলি দেওয়া আছে মানুষের সে অধিকার কিন্তু এক সাইডে ভোগ করা হচ্ছে মিছিল মিটিংয়ের অধিকার ওই অধিকার ওই অধিকার কিন্তু এখন যেটা দেওয়া হচ্ছে যে জিনিসটা বিরোধী দল পাচ্ছে এটা স্বীকারই করতে হবে যে বিরোধী দল ই মিছিল মিটিংটা করতে পারে এবং সেই মিছিল মিটিংটা একদিকে করতেছে হলো শান্তিপূর্ণ মিছিল আর একটি করতেছে শান্তি শান্তি সমাবেশ শান্তি সমাবেশ এই উনিশশো একাত্তর সনেও এটা ওই শান্তি কমিটি গঠন হয়েছিল কিন্তু নাম যেটি থাক স্পিডটা কি এটা দেখতে হবে আমি মনে করি যে সরকার কেউ সহনশীল অবস্থা আসতে হবে বিরোধী দল যেভাবে এগোচ্ছে মানে আপনার কি মনে হচ্ছে না তারা সহনশীল আছে যথেষ্ট কারণ কোনো রকমের বাধা নাই পালন করতে পারছেন যেমন ধরেন এই যে দশই ডিসেম্বরের ব্যাপারটা এখানে কিন্তু বিএনপি অফিসে থেকে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দলের নেতা তাদের প্রচুর লোকজনকে গ্রেপ্তার করছে এখন পর্যন্ত এই যে রিজভি আহমেদ রুহুল কুদ্দুস রিজভি সে কিন্তু এখন পর্যন্ত জেল থেকে বেরোতে পারতেছে না অথচ সে একটা প্রতিবন্ধী তার পায়ে হারতে পারে না শারীরিকভাবে সে প্রতিবন্ধী তো এইসব বিবেচনা গড়ে তো লোকগুলি জামিন হওয়া উচিত কিন্তু অনেকের জামিন হয়েছে আবার অনেকের হয় না আর তো ওই এখন যে জিনিসটা শুরু হয়েছে যে কালচারটা দুই হাজার আঠারোর থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ করে সেটা হইল এই গাইবি মকদ্দমা আচ্ছা এটা এই গাইবি মকদ্দমার কালচারটা আরও আগের থেকে শুরু হয়েছে যেদিন যে দেশ খালদা জিয়ার যখন রায় হয় রায়ের আগের থেকেই মানে আপনি বলতে চান যে সমস্ত কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে হলেও একটা এক ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এমনটাই তো না আলটিমেটলি এটা দেখতে হবে নির্বাচন পর্যন্ত রাজনীতির হয়তো বা আমরা বলতে গেলে পাল্টা পাল্টি অভিযোগের কথা বলতে গেলে রুহিন হোসেন প্রিন্স এটা বলা হবে যে রাজনীতির সৌন্দর্য দুদল দুদলকে দোষারোপ করবে এবং কেউ কাউকে প্রশংসার দাবিদার মনে করতে চায় না আমি শুধু জানতে চাই যে যে কর্মসূচি গুলো হচ্ছে এমনকি আপনাদের কর্মসূচিও সেই কর্মসূচিগুলো তারা দাবি করছে যে সব কিছু জনগণের সমর্থন নিয়ে জনসমর্থন পেয়ে হচ্ছে কতটুকু জনসমর্থন বা জন দাবি সম্পৃক্ত হচ্ছে এই কর্মসূচিগুলো আপনার কাছে কি মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমি আলোচকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা শুনছেন তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আপনি শেষে যে কথাটা বললেন ওটা বলার আগে আপনি যেটা দিয়ে শুরু করেছেন আমি ওই জায়গায় যাই আমি আলোচনার ডালপালা চতুর্দিকে না মেলে মূল জায়গাটা একটু যাই আপনার কথা আমি যেভাবে বুঝি যে প্রথমে আপনি বললেন যে এই যে এখন রাজনীতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় বিষয়টা কি এই পয়েন্টটাকে যদি প্রধান বলি দেখুন রাজনীতির একটা অন্যতম কাজ আমরা যেভাবে ভাবি সেটা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা এবং সংগঠিত করা যার যার বক্তব্য নিয়ে কারণ আপনি শেষ বিচারে মানুষকে যদি আমি কি বলবো যে সচেতন সংগঠিত করতে না পারি আমি যদি প্রকৃতপক্ষে মানে একজন রাজনীতির কাজ করতে চাই তাহলে কিন্তু রাজনীতির শেষ বিচারে ভালো কাজ করতে পারবো না এমন উদাহরণ দিই ধরুন আমি কতগুলো কথা বলে বা কোনো দল মানুষের কাছে কতগুলো কথা বলে ঠিক ঠিক ভোটই হলো কল্পনায় চলে যাই ভালো ভোটে সে ক্ষমতায় আসলো কিন্তু ওইটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে গেলে কিন্তু ওই মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ওই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ছাড়া আপনি পারবেন না তাহলে ওই অংশগ্রহণ নিশ্চিত কখন আপনি করতে পারেন সে যদি বোধে এখানে স্বচ্ছতা আছে জবধিতা আছে এবং তার অংশগ্রহণ আছে মানে প্রথমে যদি বলি প্রকল্পের কথা একটু প্রচলিত সবাই জানে যে প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে জিগাই নেওয়া হয়েছে 
এবং প্রকল্প নেওয়ার পরে তাকে জিজ্ঞেস করেই ওর ভালো মন্দ কাজটা করা হচ্ছে একটা উদাহরণ দিলাম তাহলে সেইটা করার একটা অন্যতম কাজ হচ্ছে যদি রাজনৈতিক দলগুলো তৃণমূলে যায় তো সেই বিবেচনা করলে ইউনিয়ন পর্যায়ে এই যে এখন যে রাজনীতির আবহাওয়া অনেক দলগুলো যে যাচ্ছে এগুলো করছে সরাসরি কথাবার্তা বলছে সেটি একটা পজিটিভ দিক হিসাবে আমরা দেখি যেটা আমরা করার চেষ্টা করি দেখবেন যে আমাদের দলের মধ্যে ওই যে খুলি বৈঠক উঠান বৈঠক আছে চেষ্টা করি প্রচার মিডিয়া দলকে সংগঠিত করা অবশ্যই দলকে সংগঠিত মিনস ইস্যু ছাড়া তো আর দল এমনিতেও হয় না আমার দলে যোগ দাও যোগ দাও তা তো হয় না মানুষের ইস্যু নিয়ে যেতে হয় এই তাহলে সেইটাকে আমি পজিটিভ দেখছি কিন্তু এখন আওয়ামী লীগ বেন নামে যেটা চলছে এটা তো একটা পাল্টাপাল্টি দেখতেছি একটা দল কর্মসূচি দিল আগে আমাদের কালচারটা কি ছিল যে এই দল যেদিন কর্মসূচি দেয় আমরা পরতপক্ষে ওই দিনটা কর্মসূচি না দিয়ে পরের দিনে চলে যাই পাল্টাপাল্টি তা করতে চাই না এইটা হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ এখানে আমরা জানি ক্ষমতা চিন্তা একটা মুখস্থ কথা বলে যে ওরা এ করবে সে করবে এটা একেবারেই যে অমূলক তা না কারণ একটা সময় তো হয়েছে যার জন্য আমরা বামপন্থীর এক সময় মিছিল করেও বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে আন্দোলন করার অধিকার আছে সবার কিন্তু সন্ত্রাস করার অধিকার নাই এটা কারেক্ট কিন্তু এই সন্ত্রাস তো খালি যে বিরোধীরা করছে তা না করত তা না সরকারি দলে তখন নানা ধরনের সন্ত্রাস করছে এটা ভয় রাজত্ব কায়েম করে তুলেছে যেমন একটা উদাহরণ দিই এই যে যাদের মামলা গায়েবি মামলার কথা শুনলেন অজ্ঞাত বলে তারপরে ঢুকায় দেয় কিছুদিন আগ পর্যন্ত কি ছিল কিছুদিন আগ পর্যন্ত এরকমের ছিল বিরাট অংশ উপজেলাতে যা করো করো উপজেলায় করো না ওই জেলা সদরে যায় করো নেতারা এইভাবেই তার কিন্তু কাজগুলো করতেন মানে ওইখানে কোনোভাবে স্পেস দেবে না এখন নানা কারণে স্পেস দিচ্ছে কিন্তু স্পেস দেওয়ার মধ্যেও নানা ঘটনা আছে ভয়ের রাজত্ব বন্ধ হয়ে গেছে এমন না এমন কি আমাদের দলেও কোনো কোনো জায়গায় উপজেলায় পরে এই ঘটনা ঘটছে উনি জানেন কলমাকান্দায় আমাকে যেমন বাধা দেওয়া হয়েছে শুধু সেটা নয় সম্প্রতিকালে আমাদের ছাত্রীয়নের সম্মেলন বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে আমাদের পাবনাতে একটা হাট সভায় বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে হাট সভায় বাধাগ্রস্ত করেছে আমি তৃণমূলের কথা বলছি মানে যেখানে যে আপনার ওই যে যে উপরি নেতারা এখানে নানা কারণে এখানে স্পেস দিচ্ছে আমি নানা কারণে শব্দটা দায়িত্ব নিয়েই বলছি এটা বুঝি এটা খুব মেলা সদুদ্দেশ্য থেকে দিচ্ছে এখনও পর্যন্ত এটা সরকার প্রমাণ করতে পেরেছে অন্ততপক্ষে আমি এটা বিশ্বাস করি না বা আমার কাছে সে যুক্তি দিয়ে কেউ প্রমাণ করতে পারিনি কিন্তু আগের যে ধারা ছিল ওই ধারায় তৃণমূলে এই সে এইগুলো চলছে নানাভাবে এক তারপরে প্রশাসন প্রশাসনের এখনও ভূমিকাগুলো কি এটা কিন্তু যথাযথ না সুতরাং কিন্তু তারপর আমি বলছি যে এই কিন্তু আমি যেটাকে নিতে চাই আমি শুরু যেটা করেছিলাম যে যে কোনোভাবে রাজনৈতিক দলগুলো আমরা যদি তৃণমূলের মানুষের কাছে যাই তাহলে মানুষ কিন্তু একটু সচেতন হয় এখন ধরেন এখনকার যদি কোশ্চেন বলি বাংলাদেশে একটা বড় ঘটনা হচ্ছে লুটপাটতন্ত্র ভয়াবহ পর্যায়ে পড়ছে দখলদারিত্ব ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে লুটপাটের বিরুদ্ধে দেখবেন হচ্ছেটা কি আপনি একেবারেই আমি বলি দরকার হলে আপনাদের টেলিভিশন চেষ্টা করেন সেই জায়গায় যান আমরা চাই আপনি ঢাকাতে বসে আমরা লুটপাটতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বক্তৃতা করা সহজ কিন্তু তৃণমূল যে যে লোকটি লুটপাট করছে তার বিরুদ্ধে বলাটা এখনো কঠিন খুব কঠিন চেষ্টা করে দেখতে পারেন আমি একটু আহমদ হোসেনের কাছে যাই শেষ করি তাহলে আপনি মানে এটা কেন হচ্ছে কারণ ওইখানে কিন্তু পলিটিক্যাল আবহাওয়াটা নেই জনগণ সচেতন সংগঠিত হতে পারছে না যদি সচেতন সংগঠিত হতে পারতো প্রশাসন যদি তার প্রশাসনিক ভূমিকা নিরপেক্ষ থাকতো আইনের শাসন থাকতো তখন দেখতেন ওই লুটপাটকারীরা লুটপাট করতে পারতো না তাদেরকে কিন্তু জনগণই হটিয়ে দিতে পারত তাহলে এই একটা উদাহরণ দিলাম সুযোগ থাকলে পরে দেব সুতরাং এখনও যে তৃণমূলে অবাধ গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক চর্চা আছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা আমি একটু আহমদ হোসেনের কাছে প্রশ্নগুলো নিয়েই যেতে চাই যে সরকারের বিরুদ্ধে বা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে এক ধরনের অভিযোগ যে তারা সরকারি সুবিধা ভোগ করে তাদের কর্মসূচিগুলো চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিরোধী দল বা বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বা তাদের কর্মসূচির ক্ষেত্রে ওই সরকারি সুবিধাগুলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে আহমদ হোসেন কি বলবেন আপনি আমি একটা কথা বলি আমার কথা শুনে হয়তো অনেকেই মন খারাপ করবে ও পজিশান থাকলে যত কথা বলা যায় প্রাণ ভরে কথা বলা যায় অভিযোগ লক্ষ লক্ষ অভিযোগ মুখ দিয়ে বলা যায় প্রমাণ করা কঠিন এখন তৈমুর গন্দকর সাহেব আমার ভাই একজন সিজন পলিটিশিয়ান তার রাজনীতির জন্ম হয়েছে ন্যাপ পাঠানি থেকে বিএনপি থেকে তার জন্ম হয় নাই যেহেতু তিনি অপোজিশন বেঞ্চে আছেন স্বাভাবিক কারণে তিনি পজিশন বেঞ্চের কথা বলতে পারবেন অফিসার অপোজিশন বেঞ্চ থেকে যে কথাগুলো বলেছেন সব কথার সাথে আমি একমত না 
আর এখন রাজনৈতিক অধিকার তো বিএনপি তো প্রোগ্রাম করছে বাদ দিলাম কোথায় তারা সমাবেশ করছে পদযাত্রা করছে নীরব পদযাত্রা করছে মনে হয় খুব নিরীহ প্রোগ্রাম বাট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ উচ্চারণে তো খুব সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর উৎখাত করে দিবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উৎখাত করতে হবে তাকে আপনার গভর্নমেন্টকে পথন গঠিয়ে দেবে পালিয়ে যাওয়ার আমরা পথ পাবো না रक्त जोरे बुक इतिहास प्रमाणित बार बार আমরা ইতিহাসের পাতায় যেভাবে সমাদৃত বিএনপি তো ইতিহাসের পাতায় সেভাবে সমাদৃত না রা এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আওয়ামী লীগকে পাওয়া যাবে ইভেন কমিউনিস্ট পার্টিও পাওয়া যাবে কমিউনিস্ট পার্টিও এই দেশে অনেক ত্যাগ আছে কমরেড মনি সিং কমরেড ফরহাত তাদের নামগুলো আমরা জানতাম তাদের অনেক অবদান আছে তারা মন্ত্রী ছিল না এমপি ছিল না বাট এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক অবদান আছে ইভেন মনে হয় আব্দুল হামিদ খান বাসানি তিনিও আপনার মন্ত্রী ছিলেন না এমপিও ছিলেন না বাট তারও এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তারও নাম আছে বাট বিএনপির কি নাম আছে ইতিহাসে নেই আপনি যদি বলেন এই দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক হিসাবে জিয়া রহমানের নাম আছে এই দেশে দুইটা সামরিক অবস্থান হয়েছে একটা শান্তিপূর্ণ আর একটা রক্ত ঝরা পথে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মত হয়ে ক্ষমতায় আসা জিয়া রহমান এসেছে কাজেই এইগুলো হচ্ছে তাদের ইতিহাস ইতিহাসগুলো কলঙ্কিত ইতিহাস এইগুলো ইতিহাস সোনালী ইতিহাস না আর এই আওয়ামী লীগ হচ্ছে সোনালী ইতিহাসে অধ্যায়ে আছে কাজে এখন বলছেন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন কোনো দেশের পরিস্থিতিতেই একেবারে মসৃণ না সব দেশেই বাঘ বিদনটা আছে কোথায় নেই এমনকি ডেমোক্রেসির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে ইন্ডিয়াতে ভারতে সেখানেও কিন্তু তর্ক বিতর্ক অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আছেই যদি বলেন এখন আমাদের তৈমুর গন্ধকর ভাই বললেন ভাতের অধিকার আপনি ভাতের অধিকার নেই কে বলছে এ দেশে কি দুর্ভিক্ষ আছে আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে বেড়েছে তেলের দাম বেড়েছে আমি কি তেল উৎপাদক দেশ আমার তেলের আমদানি করতে হবে আমদানি করার পরে এই তেলের এই তেলটা কিন্তু আমি কিনে আনি কিনে আনতে হচ্ছে এবং এই যে আপনার বলেন সবজি আসছে কীভাবে ট্রাক দিয়ে এই ট্রাকে কিন্তু তেল যায় এই তেলটা যে মূল্যে তারা তেলটা নিচ্ছে আবার ভাড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ভাড়াটা বেড়ে যাচ্ছে এই ভাড়াটা যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু ওই সবজির দামটাও এখানে প্লাস হয় এই অংশে আমি একটু রুহিন হোসেন প্রিন্সকে যুক্ত করতে চাই দ্রব্য মূল্য নিয়ে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে আমি যতটুকু জানি এবং এই যে বারবার বলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ছে বলে দেশের অভ্যন্তরে অনেক কিছু দাম বাড়ছে আসছে রমজান আপনি একটু আগেই বলছিলেন যে সব কিছু ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে কিনা আপনিও দ্রব্য মূল্যের বিষয়টি নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন কারণ এটি এখন সবচেয়ে জনসম্পৃক্ত দাবি বলে আমার মনে হয় আমার ছোট মস্তিষ্কে যা মনে হয় আপনি কি কিছু যোগ যোগ করতে চাইবেন আহমদ হোসেনের এই বক্তব্যের সাথে আমরা দুইটা জায়গায় মানে আংশিক তথ্য কি বলবো যে ঠিক আর আংশিক ঠিক না কেন আমি বলি কিছু জিনিস তো হ্যাঁ আমদানি আমরা করি তো আমদানির কিছু দাম বেড়েছে কিন্তু অনেক কিছু তো আমদানি করি না তাহলে সেটা দাম বাড়লো কেন এবং সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব কার সরকারের যেমন ধরুন আমাদের দেশে যেসব প্রোডাক্ট উৎপাদন হয় সরকার তো সাবসিডি একটা দেয় প্রয়োজনে আরও সাবসিডি তো উৎপাদন ব্যয় যদি কমাই আমি রাখতে পারি আর আমি যদি পরিবহনটাকে এইখানে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারি বা বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারি এবং আমরা যেটা অনেক দিন ধরে যে ফর্মুলার কথা বলছি অভিজ্ঞতার আলোকে সবার সাথে কথা বলে যে ওইখানে একটা উৎপাদক সমবায় থাকবে আর 
যেখানে এসে মার্কেটিং প্রধান হয় সেখানে থাকবার ক্রেতার সমবায় মধ্যসত্বভোগী যদি ভেঙে ফেলতে পারি আর আগেই বলেছি উৎপাদন ব্যয় যদি কমায় রাখতে পারি তাহলে কিন্তু দেশের উৎপাদিত জিনিস এই সংকটে পড়বে না তাহলে সেই কাজ কি সরকার করছে করছে না মানে এই বাজারে আমি যেটা যে দাম দিয়ে যে পণ্যটা কিনছি বা যে জিনিসটা কিনছি আসলে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষক কি সেটা পাচ্ছে কি না সেটা তো বিষয় পাচ্ছে না বলি পাচ্ছে না সেই কারণেই তো বলছি দেখেন একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়মই আছে যদি এইখানে কথার কথা আমি 10 টাকা কেজি টমেটো কিনে খেতে রাজি আছি কিন্তু আমার দেখতে আমার উৎপাদক 7.5 টাকা পাচ্ছে কিনা কিন্তু হয় কি সে 7.5 টাকা পেলে আমার এখানে আমরা কিনে 20 টাকার বা বেশি তাহলে তো এটা তো ন্যায্য হলো না তাহলে এই দাম বাড়ার কথা না এটা এক দুই নম্বর হচ্ছে অন্য যে আমদানি করার পণ্যের কথা বলা হচ্ছে তা দেখবেন একবারে দাম বাড়লে আর কমে না কারণটা কি বাংলাদেশে 6 7 জন ব্যবসায়ীরা লুটেরা সিন্ডিকেট এমন করেছে যা খুশি তাই করছে আপনি বাজারে যান আপনি কিন্তু যেমন এখন ই পাবেন না যে কি বলে চিনির প্যাকেট চিনি পাবেন না খোলা চিনি পাবেন প্যাকেট চিনি পাবেন না কারণ প্যাকেট চিনিতে যে দাম দেয়া হয়েছে যা লেখা খোলা চিনির দাম বেশি ওইটা খুলেই এখন কিন্তু কি বলে প্যাকেট চিনি কেটেই খোলা বাজারে বিক্রি হয়েছে হচ্ছে কেন মাত্র ছয় সাত জনের কাছে আপনি নির্ভর করছেন এই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা কি আমরা বলেছিলাম যেটা কিন্তু আমার সংবিধানেও আছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় খাতে দক্ষ দুর্নীতিমুক্তভাবে সরাসরি আমদানি করেন করে আপনি এই জিনিসগুলো দামের নিয়ন্ত্রণে রাখেন থার্ড পয়েন্ট আমাদের হচ্ছে তাহলে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন এবং ওই কয়জনের অবাধ বাদ দিয়ে আরও অনেককে আমদানির সুযোগ দেন আপনি ইন্ডিয়ার এখন চিনি অন্য দাম কম তাহলে কেন বাংলাদেশের দাম বাড়লো আরও সময় থাকলে উদাহরণ দেওয়া তো সেদিকে গেলাম না এই জায়গায় আমাদের থার্ড পজিশান হচ্ছে আপনি এরকম একটা দুঃসময় যেহেতু জনগণের আয় কমে গেছে এমনি আয় কমে গেছে বা আপনার বেতন ঠিক থাকলো ওই যে উনিও বললেন যেটা মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রকৃত আয় কমে গেছে তাহলে আপনি একটা সার্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করেন ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু করার একটা গণবন্টন ব্যবস্থা যখন সংকট হয় এটা পাশের দেশের উদাহরণ ছিল আমার জিনিস যদি অল্প থাকে কোনো কারণেই তখন আমি যদি একটা গণবন্টন ব্যবস্থা করি তাহলে যার প্রয়োজন সেইটুকু আমি দেওয়ার কাজ করতে পারব তো এই দায়িত্ব কার রাষ্ট্রের দায়িত্ব যারা কী বলে পাহারা দ্বারা দায়িত্ব পালন করে সরকারের যেমন সরকার এটা করতে পারত কখন সে যদি জনবান্ধব সরকার হতো তা সে যদি ব্যবসায়ী আর লুটেরা বান্ধব সরকার প্রধানত হয় তাহলে তো ওইটা পারবে না মাঝে মধ্যে একটু লোক দেখানোর জন্য বলবে না আমি তো এই যে কিছু চাল ডাল কম মূল্যে দিচ্ছি কিন্তু আপনি দেখবেন এই সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশের এই যে উৎপাদকের কাছ থেকে এখানে আনার পথে যে মধ্যসত্ত্বভোগীরা তারাদেরই পোয়াবার হচ্ছে আপনি এই কোভিড পিরিয়ডে যখন যে কথা আপনিও বলছেন সবাই বলবে সরকারও স্বীকার করবে সরকারি তথ্যই বলছে মানুষের আয় কমে গেছে দারিদ্র মানুষের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে মধ্যবৃত্তের দুঃস অবস্থা কিন্তু এই সময় বহু মানুষের কিন্তু আয় বেড়ে গেছে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে গেছে শত কোটি প্রতিপতির সংখ্যা বেড়ে গেছে পাঁচশো কোটি হাজার কোটি টাকা বেড়ে গেছে তাহলে এই পুরোটাই নির্ভর করছে এই সরকারের নীতির উপর এই দ্রব্য মূল্য যেটাকে আমরা মানে সাধারণ মানুষ মধ্যবৃত্ত একটা দুঃশাসিত জীবনযাপন করছে আর অনেকের পোয়াবারও হয়ে যাচ্ছে मुक्त बजारे पुजर विकास পুঁজি যদি বিকাশ না হয় তো কুটিপতি না হয় তাহলে অর্থনীতির বৃত কীভাবে করব এবার চীন চীনের দ্বার কিন্তু আগে বদ্ধ ছিল চীনের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছে চীন তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা পলিটিক্যাল কমিউনিস্ট কমিউনিজম কমিউনিস্ট পার্টি বাট ইকোনমিটা এখন হয়ে গেছে পুঁজিবাদী মুক্ত বাজার তার এখন পুঁজির বিকাশ হচ্ছে কাজ আমার দেশে কুটিপতি হওয়া এটা অন্যায় কিছু নয় কুটিপতি না হলে আমার দেশ এর অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে কিভাবে কুটিপতি না হলে শিল্প কারখানা কারা করবে আমি তো শিল্প কারখানাকে ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠতে হবে ব্যক্তি মালিকানা যদি শিল্প কারখানা গড়ে উঠে তাহলে তো পুঁজির বিকাশ হতে হবে এই জায়গাতে তো আমাকে বাধা দিলে চলবে না একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতায় আসলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় গিয়ে তারা সব কিছুকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারবে এটা তাদের ফিলোসফি বাট আমরা এটা পারব না দুর্নীতি করে কোটিপতি হওয়াটাকে কি আপনি সমর্থন করছেন ইম্পসিবল অসম্ভব দুর্নীতি করে কোটিপতি আমি হব সমর্থন করব আমি বা আমাদের পার্টি সেটাই তো এই কোটিপতিগুলো কেমন করে হলো কোটিপতি আপনি ধরেন এখন বসুন্ধরা কি বসুন্ধরা ব্যবসা করছে না তারা বিভিন্ন ব্যবসা করে কোটিপতি হচ্ছে আচ্ছা সেটাকে আমি বলছি গাজী গ্রুপ এটা গ্রুপ না সে কোটিপতি না সে ব্যবসা করে হচ্ছে আমি বলছি 
যারা ব্যবসা বাড়ি বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে উৎপাদনে তাদের ভূমিকা রেখে কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে কোটিপতি হচ্ছে এতে পুঁজির বিকাশ হচ্ছে তাতে এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে না আজকে এই গাজি গ্রুপ তার বিনিয়োগ করেছে বলি তো এই টেলিভিশনটা হয়েছে এখানে এই জন্য আপনার অনেক কর্মচারী চাকরি করছে অনেকে চাকরি করতে পারছে কাজে এটা হচ্ছে পুঁজির বিকাশের পথ আমরা এটা বলছি আর দুর্নীতি লুটেরা লুটেরাদের পক্ষে আমরা এখনও আছি অতীতেও ছিলাম আগামী দিনেও থাকবো তমুর আলম খন্দকারী অংশ আপনার কাছে আসতে চাই আপনাদের আন্দোলন কর্মসূচিতে আসলে এই যে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রতিদিনকার এবং এখন সবচেয়ে হয়তো বা জনসম্পৃক্ত দাবি এইটি এটি বলছিলাম আমি রবীন্দ্র হোসেন প্রিন্সকে আপনাদের দল বিএনপি আসলে এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে কর্মসূচিতে কতটুকু প্রাধান্য পাচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিষয়টি না যে কর্মসূচিটা হয় সে কর্মসূচিতে ব্যানারের মধ্যে লেখা থাকে স্লোগানটাই থাকে এবং পত্রপত্রিকা আপনি পড়লেই দেখবেন যে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতিটা রোধ করার জন্য এই কর্মসূচিটা দেওয়া হয় আমি আহমদ ভাইয়ের একটু এক কথাটা একটু ই দিতে চাই আমার আমার ওনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হলো এই যে তিনি এই ওপেন মার্কেট যেটাকে বলছেন যে মুক্তবাজার অর্থনীতি যে কথাটা বলছেন সেই মুক্তবাজার অর্থনীতিটা হইতে হবে আন্ডার দ্য কভার অব দ্য কনস্টিটিউশন সংবিধান ওনার কথা কথা তো সংবিধানের কথা বলে এবং আপনি যেটা দিয়ে এই আলোচনাটা যে শুরু করেন সেটা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে কিন্তু একটা কথা আছে যে সম্পদের সুষম বন্টন এই কথাটা কিন্তু প্রি এম্বেল মধ্যে আছে এবং আগেও যখন এই মুক্তিযুদ্ধের এই আন্দোলনটা শুরু হয় তখন বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই আসত যে পশ্চিমারা পশ্চিম পাকিস্তান সম্পদটা একচেটিয়াভাবে ভোগ করে উৎপাদনটা বাংলাদেশ করে ইস্ট পাকিস্তান করে কিন্তু ইস্ট পাকিস্তানের জনগণ চাকরির ক্ষেত্রে বা ভোগ করার ব্যাপারে সেটা বঞ্চিত তারা বঞ্চিত এবং বৈষম্যটা অনেক এখনও কিন্তু সে অবস্থায় চলছে কথা প্রসঙ্গে তিনি এই বসুন্ধরার কথাও বলছেন আপনি একটা কথা খেয়াল করে দেখবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি অন্যান্য বিষয়ে আমার সমালোচনা থাকলেও এই বিষয়টাকে আমি সমর্থন করি কথাটা হলো এই তিনি বারবারই বলেন এবং সেদিন ক্যাবিনেট মিটিং হওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে তিন ফসলই জমি ভরাট করা যাবে না যে উৎপাদনটা হয় উৎপাদনটা বাধা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না বিভিন্ন প্রকল্পের নামে এটা ক্লিয়ার এটা মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত হয়েছে খুবই ভালো সিদ্ধান্ত কিন্তু বসুন্ধরা অবস্থাটা দেখেন প্রধানমন্ত্রী বলতেছে প্রধানমন্ত্রী বলতেছে তিন ফসলি জমি বন্ধ ভরাট করা যাবে না কৃষকের জমি নষ্ট করা যাবে না তারপর আরেকটা কথা তো আছে যে এই জমি একজনের ভৈরে ফেলে আরেকজনের মাইলকে মাইল জায়গা এই ড্রেজার লাগা তারা ভৈরে ফেলতেছে হাইকোর্টে রিট হচ্ছে রিটের অর্ডার হচ্ছে ডিসিএসপি বা যারা এটা রিটের অর্ডারটা এক্সিকিউশন করার জন্য যারা অথরিটি তারা এক্সিকিউশন করতেছে না চিফ জাস্টিস বিদে চিফ জাস্টিস ওপেন কোর্টে বলে গেছে যে আমরা কন্টেম করতে করতে আমরা হয়রান হয়ে গেছি দ্যাট ইজ আইনের শাসন ব্যবস্থাটা তার মসৃণ গতিতে চলছে না আইন সবার জন্য এক গতিতে চলে এই কথাটা সঠিক না এটা কিন্তু বাংলাদেশে এটি প্রযোজ্য হচ্ছে যে আইনটা কারো কারোর জন্য কার্যকর কারো কারোর জন্য কার্যকর না যে বসুন্ধরা রেফারেন্স দেওয়া দেওয়া হইল তার কার্যকলাপটা দেখেন অন্যান্য যারা কিভাবে তাদের এই সম্পদের পাহাড় গইরা তুলছে যেখানে রাষ্ট্র বলতেছে সম্পদের সুষম বন্টন করা হবে এই কমিটমেন্টটা দেশটা স্বাধীন হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ করতে গেছে কমিটমেন্টের উপরে এই এই এইভাবে তারা অনুপ্রাণিত হইয়া কিন্তু সেখানে কিভাবে বাতাগ্রস্ত হচ্ছে এই দেশের সম্পদ এক্সট্রা এক্সট্রা গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে সেখানে কক্ষিভূত হয়ে গেছে এই যে মানি লন্ডারিংয়ের ব্যাপারটা সরকার ন্যূনতমকে চোদ্দ থেকে পনেরোবার এই মানি লন্ডারিং আইনটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করছে যাতে এই মানি লন্ডারিং আইনটা বন্ধ করা যায় কিন্তু তারপরে কি বন্ধ হয়েছে যেটা যে এই মানি লন্ডারিংকে বন্ধ করার যে এটা বাংলাদেশের মুদ্রানীতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেটা গার্জিয়ান সে গার্জিয়ান হলো বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা হলো রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকাই তো লুট হয়ে যায় যা বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজের টাকাই তো সে নিরাপ নিরাপদ রাখতে পারে না সে অন্যটা নিরাপদ কীভাবে রাখবে এখন দেখেন এই দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারটা 
এই বিদ্যুৎ কি বাইরে থেকে আমদানি করে বাংলাদেশ সরকার ওষুধ কি বাংলাদেশ বাইরে থেকে আমদানি করে আপনি যে আহমদ ভাই একটা কথা বলছেন যে যেহেতু তেলের দাম বাড়ছে তেল বিদেশ থেকে আসে সেহেতু ট্রাকের দাম ভাড়াও বাড়ছে এই জন্য শাক সবজির দাম বাড়ছে এটি হলো আহমদ ভাইয়ের এটা যুক্তি কিন্তু আপনি মিডিয়াতে প্রায় দেখবেন বা আপনি যদি ফুটেজ গুলো দেখতে চান যে ট্রাক যারা ড্রাইভার তাদের কিন্তু প্রায় সাক্ষাৎকার নেয় সাংবাদিকরা তারা বলে যে আমাদের ঘাটে ঘাটে চাঁদা দিতে হয় ঘাটে ঘাটে আমাদের ট্যাক্স দিতে হয় এই এই ট্যাক্সের জন্য এই এটা বাইরে যাচ্ছে এই ট্রাকের ভাড়াটা বাড়ে তো এখন এই ট্যাক্সটা বন্ধ করার দায়িত্ব কার এই যে আনঅথরাইজ ট্যাক্স এটা বন্ধ করার দায়িত্ব হইল কিন্তু সরকার পারে না এই জন্য যে যারা এটা করে যে দেখেন যে তারা যেই এলাকায় হয় সেই এলাকার এমপির লোক এমপি রাজত্বকে রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে একটা বাহিনী থাকে সেই বাহিনী মানে ক্ষমতাসীনদের কাছে কাছে থেকেই তারা এই অন্যায়টা করছে বলে মনে হচ্ছে আপনার আরটা কথা এটা মন্ত্রী ক্যাবিনেট মিনিস্টার বলছে যে সিন্ডিকেট দ্বারা এই সব দামগুলি বাড়ে তো সিন্ডিকেটকে প্রতিহত করার জন্য তাদের কন্ট্রোল করার জন্য দায়িত্বটা কার এটাই প্রশ্ন ছিল আমাদের কাছে ফিরে আসি নিশ্চয়ই তার কাছে ফিরে আসি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সরকারের পক্ষ থেকে কি চিন্তা করা হয় এই সিন্ডিকেটগুলো প্রতিহত করার জন্য আমরা সিন্ডিকেট যদি সরকারি দলের লোক হয়ে থাকে তবে এই দায়িত্বটা কার আচ্ছা আমি একটা পয়েন্টই বলছি এই যে ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি এটা কিন্তু সব ইলিগাল না আবার ট্রেড ইউনিয়ন যেগুলো শ্রমিক সংগঠন আমি ধরেন আমার এলাকায় দেখেছি কি দুটো সংগঠনই অ্যাপিলেটেড তারা চাঁদা উঠাবে দুই পক্ষ ট্রাকের উপর ও বাসের উপর আমি এসপিডিসিকে বলি চাঁদা বন্ধ করে দিয়েছি ওরা মারামারি করবে সংঘর্ষ করবে এতে আমার পাবলিক পারসেপশন খারাপ হবে বাট তাদের কাগজপত্র আবার ঠিকই আছে লিগেল এই যে ট্রেড ইউনিয়নটা যেটা এই ট্রেড ইউনিয়নের পলিটিক্সটা কিন্তু আমাদের দেশে এই চাঁদা তোলায় চাঁদা উঠায় বাসের চাঁদা ট্রাকের চাঁদা এই যে শ্রমিক সংগঠনগুলো কিন্তু ওটাই এই বালিক সমিতি আছে চাঁদা উঠায় কিন্তু এটা কি এগুলো কিন্তু অ্যাপিলেটেড হয়ে গেছে এবং এটা এটা আমরা কমাতে যাচ্ছি বলে হচ্ছে এর ঠিক না অতীতেও ছিল বিএনপি কালে কমাতে আসলেও এটি থাকবে কারণ এটা কি করা শ্রমিক সংগঠনকে আমি আমি ডিজল্ভ করে দেব শ্রমিকদেরকে আমি বিধায়িত করে বিতাড়িত করে দেব এই জন্য কিন্তু ঘাটে ঘাটে চাঁদা উঠে এটাই অস্বীকার করব স্বীকার করব তবে আমার কাছে হলো যে দুর্নীতির কথা বলছেন এই ব্যাপারে তো আহমদ হোসেনের পকেটে কয় টাকা আছে হিসাব করে দেখেন না হ্যাঁ আমরা আমাদের মতো লোক অনেক কর্মী আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ অনেস ডেডিকেটেড কর্মী যারা এক ক্ষমতার বাইরে যারা আগেও যেমন ছিল এখন তাই আছে না তৈমুর আলম খন্দকার কিংবা রহিন হোসেন প্রিন্স বা আমি যে কথাটি বলছি যে সবাই তো না কিছু মানুষের কাছে চলে গেছে অর্থ এবং সম্পদের যে সম্পদের সুষম বন্টনের কথা বঙ্গবন্ধুই বলে গেছিলেন বঙ্গবন্ধু বাকশাল তো করছিলেন এই কারণেই বাকশাল নিয়ে যে গালিগালাস করা হয় বাকশাল তো বেটার সিস্টেম ছিল বঙ্গবন্ধু তো এখানে এটাই করতে চেয়েছিলেন এই মনি সিং মনিদা তারাও কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তারাও কিন্তু এখানে মেম্বার ছিল নেতা ছিল বঙ্গবন্ধু বাকশাল কেন করেছিলেন এই সম্পদের সুষম বন্টন করার জন্য সেই জন্যই তো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে সেই জন্য তো কিল করা হয়েছে লুটেরা দুর্নীতিবাজ সমস্ত তারা মিলে ফাইনান্স করেছে খুন করেছে আর্মির এর সেকশন অফ পিপুল এ সেকশন অফ পিপুল তো খুন করেছে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে এর পেছনে কি ব্যাকআপ ব্যাকআপ নেই এর পেছনে কি ফাইনান্স নেই এর পেছনে কি টাকা টাকা ঢাল টাকা পয়সা ইনভেস্ট করা হয়নি সুতরাং আপনাকে অর্থনীতি জায়গাটা বুঝতে হবে পৃথিবীর সব জায়গায় যারাই সমাজ পরিবর্তন অর্থনীতি পরিবর্তনের জন্য স্ট্যান্ড নিয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু বাক্সার করতে গেছেন সেই জন্য সুষমা বন্টন সমাজতন্ত্রের পক্ষে এখন পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থনীতি চেঞ্জ হয়ে গেছে যে জায়গাটাতে ছিলাম আহমদ হোসেন ওই যে আমরা বুঝতে পারছি যে বঙ্গবন্ধু সুষম বন্টনের কথা বলেছেন বাংলাদেশ সংবিধানে সম্পদের সুষম বন্টনের কথা বলা আছে সব কিছুই ঠিক আছে সিন্ডিকেটের যে প্রসঙ্গটি উঠেছিল যে সিন্ডিকেটটা আসলে চিহ্নিত এটা তো হাতে দু মানে গোনা কয়েকটি কয়েকজন মানুষই তো এটা করছে সেটি আসলে চিহ্নিত করাকে খুব কষ্ট করছিল কিনা সরকারের পক্ষে সরকারের সরকারের নলেজে সব কিছু আছে হুম হুম সরকার জানে না কারা ইম্পোর্ট করে এই দেশে বড় বড় ইম্পোর্টার কয়জন একশো নো গুটি কয়েক যারা 
গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক ছাড়া আপ টনকে টন চিনি টনকে টন আপনার গম ইনভেস্ট করতে ইম্পোর্ট করতে পারবে না পরিষ্কার করে সুতরাং সেগুলো তো আমার গভর্নমেন্ট জানে আপনি গভর্নমেন্টগুলো আপনিও জানবেন তো তারা এই যে কোম্পানিগুলো গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজগুলো কাজগুলো করছে তাদেরকে আমনি বৈঠক হয় আলোচনা হয় দাম কমান তারা কখনো মানে কখনো মানে না সরকারকে অনেক কিছু ম্যানেজ করে চলতে হয় অনেক কিছু আবার যদি আমি তাদেরকে পুরোপুরি ব্লক করে দিই তারা ইম্পোর্ট করবে না ইম্পোর্ট না করলে পরে কি আর একটা ক্রাইসিস তৈরি হবে ইম্পোর্ট তো আমি করতে পারবো না ইম্পোর্ট তারাই করবে কাজেই তাদেরকেও সুযোগ দিতে হয় আবার তাদেরকে আমি ম্যানেজও করে তাদেরকে বলতেও হয় আপনার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে যেমন বাণিজ্য মধ্যে চেষ্টা করছি বলছে আমরা চেষ্টা করছি তারা কথা বলছি তাদের সাথে বৈঠক করছে বৈঠক করে ম্যানেজ করে অতপক্ষে মানুষের সহনীয় পর্যায়ে দ্রব্যগুলো যাতে থাকে আমি একটু এই অংশে রুহিন হোসেন প্রিন্সের কাছে যেতে চাই যেমনটা বলছিলেন আহমদ হোসেন এবং তিনি খুবই সত্য স্বীকার করলেন যে সরকারের তথ্যে সব কিছুই আছে কারা এগুলো আমদানি করছে কারা এই সংকটগুলো সৃষ্টি করছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সাথে বসা হয় কেউ কেউ কথা রাখে কখনো কখনো কথা রাখে কখনো কখনো রাখে না এটিকে আসলে আপনি কিভাবে দেখবেন রুহিন হোসেন প্রিন্স কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমি এটাকে খুব স্বাভাবিক হিসাবে দেখছি কারণ তারা কথা রাখবে এটা আশা করাটাই ভুল কারণটা হচ্ছে এই যে আলোচনাটা এখানে আসলো এবং আহমদ ভাই আমার বিবেচনায় উনি খুব সৎ আকাঙ্ক্ষা থেকে কতগুলো কথা বলেছেন এবং সহজভাবেই সরলভাবে কতগুলো কথা বলেছেন কিন্তু তার অনিবার্য পরিণতি এইটা আমি জানি না এটা উনি বুঝছেন কি না বা এই জায়গাটা কি সেটা হচ্ছে এই যে যে সিন্ডিকেট যাদের কথা বলছেন যে অর্থনীতির নীতিমালায় যে পরিচালিত হচ্ছে তার অনিবার্য পরিণতি এইটা সে কিন্তু শুনবে না এই যে মুক্ত বাজারের নামে পুঁজিবাদী অর্থনীতি কথা বলে না ওটার একটা অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে ওই যে এখানে বলা হলো কিছু কর্মসংস্থান এই হয় সে হয় তো এটা একটা অর্থনীতি বলেন এইটা হচ্ছে আপনি ওই যে বস্তা আছে না চটের বস্তা মানে পাটের চট সেই বস্তায় যদি তেল নিয়ে মাথায় দেন তাহলে তো চুয়ে চুয়ে তো তেল পড়বে আপনার শরীরেও কিছু পড়বে তা আপনি এই রকমের একটা যদি যারা লুটেরারা তারা এদের টাকা লুটপাট করলো তার বাড়ির যিনি কাজ করেন বা কিছু আত্মীয় স্বজন সামনে কিছু ভাগ বাটোয়ারা পাবেন তা দিয়ে যদি মনে করেন সবাই পাচ্ছে এটা হচ্ছে ভুল চিন্তা তাহলে আমি বলছি যে এর একটা অনিবার্য পরিণত হচ্ছে তারা কথা শুনবে না বরঞ্চ তারা যেভাবে চলবে সেটা চালাইতে হবে এটাই কেন এই কথা বলছি কারণ এই ধরনের অর্থনীতির অনিবার্য পরিণত এখানে একটা কথা অনেকে আসছে যে আপনার প্রথমে একটা পুঁজি গঠন তার সেটা একটা বড় তাত্ত্বিক আলোচনা আমি সেদিকে যাচ্ছি না খালি ওইটার একটা পুটনোট দিচ্ছি যে বাংলাদেশে এই ধরনের কি বলবো যে টাকা যেটা আছে সেটা ইনভেস্ট করল সৎভাবে সৎভাবে অন্তত পক্ষে লাভ তো করবেই সে লাভ করে যেটা আনলো আবার ইনভেস্টমেন্ট করলো কিছু কর্মচারী নিয়োগ দিল এই রকম কয়টা শিল্প প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাবেন বরঞ্চ ব্যাংক লুটপাট করে টাকা পয়সা নিয়ে সব বিদেশে পাঁচ আটটাই এখন উপসর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কথা আপনি এখানে তুললেন তাহলে দুর্নীতিটাই তাদের কাছে প্রধান তারা কিন্তু পুঁজি গঠনের জন্য হ্যাঁ প্রথমে বলে যে প্রথম পর্বে কিছু পুঁজি গঠনের জন্য যেটা করলে পরের বার থাকে না কিন্তু বাংলাদেশে এরকম উদাহরণ আপনি পাবেন না এক দুই করে খোঁজ নেন অধিকাংশ জায়গায় হয় দখলদারিত্ব অথবা এরকম জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে লুণ্ঠন করে সে তার পুঁজিটা এবার শেষ কথা আমি একটু বলে নিই এটা আমি একটু যোগ করি জি প্লিজ রোহিণী সুপ্রিন্স আপনার কি মনে হয় কিনা দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির বিষয়টি আসলে এই নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বা সরকারকে কোনো ধরনের অবশ্যই পড়বে অবশ্যই পড়বে সেটা বলার জন্য আরেকটা কথা আমি আগের সাথে যুক্ত করে বলি এখন এই যে কথা বলা হলো আসলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি আমাদ ভাইও পরে বললেন বঙ্গবন্ধুর কথা বললেন হ্যাঁ অনেক কথা তো উনি কারেক্টলি বলেছেন তা আমাদের তো একটা সংবিধান আছে কথায় কথায় উনিও মনে করাই দিলেন সংবিধানের এক চুল নড়ব না তা এখন আমি যাই না আমি আহমদ ভাইকে অনুরোধ করবো একটু ভালোভাবে পড়ে দিকতে একটু বলি যে সেইটা হলে দেখবেন আমাদের কিন্তু এই ধরনের মুক্ত বাজারের নামে মুক্ত লুটপাট আমাদের সংবিধান এলাউ করে না কেন এখনো পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা আছে উনি আমি যাই না কথাটা উনি কিভাবে বললেন এক নম্বরে কিন্তু বলা আছে রাষ্ট্রীয় খাত রাষ্ট্রীয় খাত আমদানি হবে না কেন অবশ্যই হবে দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে আমদানি করতে হবে বিকল্প বাজার ব্যবস্থা করতে হবে নাহলে সিন্ডিকেট ভামতে পারবেন না অনুনয় বিনয় করে তাদের কাছ থেকে কোনো লাভ হবে না এবং এটা আমি এইখানে কোড আন কোড বলতে চাই কোনো সময় আপনার যদি একটা কথা শোনেও আপনার কাছ থেকে আর একটা কাজ আদায় করে নেবে বেশি করে আলটিমেটলি জনগণের টাকা লুটপাটের জায়গায় যাবে নির্বাচনের আমি এইটাই শেষ করে নিই তাহলে আপনি আমার কিন্তু এক নম্বর রাষ্ট্রীয় খাদ দুই নম্বর সমবায়ী খাদ তিন নম্বর বলা আছে আইনের দ্বারা নির্ধারিত অঙ
ভালোভাবে করে কমিউনিস্ট পার্টি আপত্তি করে না কারণ বাংলাদেশে সেই ধরনের কর্মসংস্থান নানা কারণে দরকার সেটা নিয়ে আমরা এই ধরনের ভালো ব্যবসায়ী সৎ ব্যবসায়ী সেটাকে আমরা প্রণোদনা দেওয়ার বরঞ্চ পক্ষে সেইটার আমরা বিরোধিতা মোটেই করি না আর আপনি যে কথা বলি তার মানে এটা আমি এই কথা দিয়ে এটা কনক্লুড করতে চাই এখন যেটা মুক্তবাজারের নামে যেটা চলছে আমার সংবিধান আলাও করে না আমার সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথাও বলা আছে সুতরাং যেটা চলছে আমি আমার বুঝ হচ্ছে এটা একটা সংবিধান বিরোধী কর্মকাণ্ড হচ্ছে আর নির্বাচনের কথা বলেন এক কথাই বলি যদি ঠিক ঠিক ভোট হয় তাহলে হাড়ে হাড়ে বুঝবে যে অবস্থা মানুষ বুঝছে তারা কি করবে একটু রাস্তায় গেলে এটা ভালো করে বোঝা যাবে তৈমুর আলম খন্দকার এই প্রসঙ্গটি নিয়ে যেহেতু নির্বাচনের বিষয়টি এসেছে নির্বাচন কেমন হতে পারে সেটি এখন অনেকের ধারণার মধ্যে আছে অনেকে ধারণা করতে চাচ্ছে যে যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থেকে বিএনপি এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শব্দটি ব্যবহার করছে তার মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থেকে বিএনপি সরে আসলো কিনা নাম যেটাই হোক प्रथम शुरू कर दल थे बहिष्कार परवर्ती समय जिन जोरदार आंदोलन कर लो প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু এখন আর তত্ত্বাবধায়ক চান না তার সাথে যারা যোগ দিছিলেন বাম দল ডান দল জামাত ইসলাম তারপরে রাশেদ খান মেনন হাসান ইনু তারা সকলেই মিললেই কিন্তু এই চোদ্দ দল তারা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে আন্দোলনটা করছিলেন কিন্তু এখন তারা এই এটা চান না কিন্তু আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে নির্বাচন অধীনে যে নির্বাচনটা এই নির্বাচনে কিন্তু বিএনপিও পাশ করছিল বেনিফিট পাইছে আওয়ামী লীগও বেনিফিট পাইছে কিন্তু যে ক্ষমতা যায় ক্ষমতা থাকা অবস্থা আবার এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেউ সমর্থন করতে চায় না তো আমি মনে করি যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হইলেই জনগণটা ভোটটা দিতে পারবে নতুবা দিতে পারবে না এক দুই নম্বর কথা হলো আমাদের দেশে দেশটা স্বাধীন হয়েছে দুইবার প্রায় দুশো বছর আমরা ব্রিটিশের গোলামি করছি পাকিস্তানের গোলামি করছি কিন্তু ব্রুক্রেসির যে যে সিস্টেম সিস্টেম কিন্তু গোলামি মুক্ত হয় নাই তারা কিন্তু জি হুজুর জাহাপনার মধ্যে আছে বাংলাদেশে কিন্তু এই যে ব্রুক্রেসির সিস্টেমটা কিন্তু বিবেক দ্বারা চলে না কোনো বিবেচনার মধ্যে চলে না যে হুকুম জাহাপনা যে অর্ডার আসলো দে অর্ডারটা কার্যকর করা এটি কিন্তু এখানে কিন্তু মানবাধিকার বলেন কোনো ভ্যালু নাই বা মানবাধিকার কমিশন তাদের কোনো ভূমিকা নাই এবং অন্যান্য আর সংবিধানের সাঁতার ধারা অনুযায়ী যে ন্যায়পাল করার কথা সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকার করে নাই অনেক সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সাংবিধানিক এই দায়িত্বটা কিন্তু কেউ পালন করে নাই আর এই সরকার তো আজকে পনেরো বছর যাবৎ আছে তারাও ন্যায় নীতির কথা অনেক বলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্তা বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যতখানি সরকারের ইচ্ছার উপর আমরা ধারণা করে বলতে পারি যে তারা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা মেনে নিবে না মেনে না নিলে তখন বিএনপির আন্দোলনের মহাসচিবের বক্তব্য তো আজকে বলছে আন্দোলন 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 তিনবারই বলছে সেই হিসাবে তো আন্দোলন ছাড়া রাস্তাটা কি ফাঁকে তো একটা কথা বলতে চাই আহমদ ভাই যে কথাটা বলছে যে ট্রেড ইউনিয়ন আমরাও একসময় খুব সিরিয়াসলি ট্রেড ইউনিয়ন করছি ট্রেড ইউনিয়নের অর্থটা হলো যে আমি এই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আমি ইউনিয়নকে চাঁদা দেব কিন্তু সেটা একটা নির্ধারিত চাঁদা থাকে দশ টাকা পাঁচ টাকা বিশ টাকা যে কিন্তু এখানে ট্রাকের মধ্যে যে চাঁদাবাজিটা হয় সেটা কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন পায় না সেটা কোনো বৈধ কোনো ইয়ে অথরিটি আপনি আবার বলছেন রাজনৈতিক ক্ষমতা পুষ্ট যারা আছে তারা তারা ওই সেখানে संविधानर बुजोग नाई व्याख्या दिए विषय खूब कम समय मध्य गतानुगतिक আমরা আজকে গতানৈতিক ধারায় কথা বলি নাই কিন্তু আমরা ভিন্নভাবে কথা বলব বলেছি যেমন চাঁদাবাজির কথাটা উনি স্বীকার করে দিলেন এবং মাঝখানে আমি যে আমার এলাকায় চাঁদাবাজি বন্ধ করলাম সেই জন্য উনি ত্যাক্স দিলেন না আমাকে 
এটি তো আসলে রাজনৈতিক কালচারের আজকে বলে মনে হয় বাংলাদেশে আসেন না না এটা আসলে থাকবে না হ্যাঁ হ্যাঁ আর সব বললেন যে এম পিওরিয়েন্টেড আমি যে বন্ধ করলাম এটা তো তমির গন্ডগোল সাহেবের কাছ থেকে একটা থ্যাঙ্কস পাওয়া উচিত ছিল যে আপনি বন্ধ করেছেন না ওই যে কোনো চাঁদাবাজি নাই মানে এমটি জানার জন্য এখন তো মালিক শ্রমিক ও মালিক তারা এটা করে রাইট সেটা কি অবস্থা মালিক সমিতি আর শ্রমিক আর এক হয়ে গেছে এরা সব সময় সরকারি এটা কত মাসের মালিক তো দল যায় না ট্রাকের মালিক সমিতি বাস মালিক সমিতি তার সাথে শ্রমিক এক হয়ে গেছে এক হয়ে গেছে এখন এখানে দেখবেন বিএনপি মালিক আছে संविधान अंतर्भुक्त संविधान सुप्रीम कोर्ट बोलेवाचित व्यक्ति दिए गवर्नमेंट फर्म करा संविधान साथ सांघर्षिक संविधान बिोधी और अवैध से संविधान साथ संयोजन करतप्रणोदित हुए राजनैतिक उइल नहीं संसद संशोधन करी अथवा बिल कर संविधान जे भाव आवाचन हो संविधान के मेने जरा निवाचन आसबें भारत नरेंद्र मोदी अंतवर्तकालीन सरकार प्रधानमंत्री थकें और सरकार ही अंतवर्तकालीन गवर्नमेंट हिसाब से दायित्व पालन कर पृथ्वी सब देश दायित्व मन कर संविधान प्रथम जनगण के प्रत्यक्ष भोटे निर्वाचन होते धन्यवाद